Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass er keine Barriere besteht, dass er das Mekbede von denjenigen, die Unrecht ist angetan, in Allah subhanahu wa ta'ala. Mit anderen Worten, als jij als onschuldige Muslim of een onschuldige persoon onrecht bent aangedaan door een hater of vijand en ze hebben leugens, laster en roddels en valse beschuldigingen over jou verspreid, tuurlijk mag je jezelf verdedigen met de waarheid. Allah zal je steunen, de engelen zullen je steunen. De gelovigen onder de jins en de mensen zullen jou steunen tegen de duivels, de menselijke duivels die bezeten zijn door de demonen. Dus zij zullen niks kunnen bereiken behalve jouw aanzien verhogen bij Allah subhanahu wa ta'ala en de gelovigen. Je zult gratis hasanat en ook publiciteit krijgen als het via de sociale media, via moderne middelen vandaag de dag gebeurt. Bovendien zal Allah subhanahu wa ta'ala zelf met hen afrekenen. In de zin van dat hij ervoor zal zorgen dat ze sowieso op dag des oordeels verantwoording moeten afleggen voor datgene wat ze gezegd en gedaan hebben tegen jou. En ook in deze wereldse leven kunnen zij vernederd en bestraft worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En die bestraffing kan meerdere vormen aannemen. Het kan een financiële bestraffing zijn, mentale, fysieke, psychologische of anderszins. Dat laten we als gelovigen aan Allah over. Dus wij hoeven het recht niet in eigen handen te nemen. We hoeven ons ook niet te verlagen tot hun niveau door, door terug te schelden of ook te liegen en valselijk te beschuldigen en te beledigen en familieleden erbij te betrekken, en te knippen, en te plakken, en te verdraaien. Dat hoeven wij niet te doen. We laten het aan Allah over, en Hij zal hen datgene geven wat ze verdienen. En wij zullen inshallah beloond worden en vergeven worden voor onze fouten en tekortkomingen. En we zullen in staat gesteld worden om onszelf te ver verbeteren, door daar lessen uit te trekken, zelfreflectie te doen, als het constructieve kritiek is of oprechte advies, dan uh, zullen we dat gebruiken om onszelf te verbeteren. Maar als het valsheid is en laster en roddels en valse beschuldigingen, verdenkingen, kwade vermoedens, dan uh, schudden we dat van ons af en verstandige mensen trappen daar toch niet in. Dus we hoeven dan totaal geen zorgen te maken. We gaan die haters en onwetende en domme mensen voortaan negeren we zeggen salama, vrede tegen hen en we gaan verder. Dan hebben we rust, vrede en geluk in ons harten. Sakina, gemoedsrust. Alhamdulillah. Wassalam.